Hello everyone, welcome back to Physics and Math channel and my name is Shrikan Bashati. Now we this video the Nodavanta Vishya numericals on alternating current, very very important chapter and definitely questions called Barute. Idrali Tumba logic awashkate la numericals gotak beka gidre solpa formula gala gotir beka nimge then fix formula de. And little bit of calculation. Calculation could a new model of Shkatella calculate Rute, so other in the calculate Madi answer and a candidate Beko. NN formula Idianta Gotala, impedance under a formula Gotidella, impedance under a formula in the heading Rona under root R square plus XL minus XE, whole square and Taide, either a XL under N formula in the heading Rona, Omega L and Taide, Omega L under two pi FL and Tabaribodu, XE under any day, one by Omega C and Taide, either Badli and Baribodu, one by two pi FC and the ಬರಿಬೋದಿದೆ quality factor anta karitare q factor anta karitare q factor is equal to formula en ide heli nodana omega not l divided by r anta one formula ide 1 by omega not cr anta matond formula ide innond formula 1 by r under root l by c anta matond formula ide all right so ee rithiyagi moor formula gal ide so ee moor ralli yavudadru nevu use maadkolbodu illi omega not anta idiyala so ee omega not ge en karitare gotta so ee omega not ge resonant frequency anta karitare resonant frequency athwa innond hesar kodabodu nimage angular resonant frequency anta karitare idike en anta karitare heli nodana angular resonant frequency anta karitare all right so idike iruvanta formula en gotta so omega not is equal to baruvanta formula 1 divided by under root lc idr bage kuda idea irli ade reetiyagi f not anta use maadtivi f not andre en gotta idike linear resonant frequency anta karitare linear resonant frequency all right so f not ge kariyavantadu linear resonant frequency so f not is equal to n formula baruthe gotta 1 by 2 pi under root lc anta formula baruthe idr bage kuda idea irbeku quality factor ade reetiyagi nim impedance diagram anna nodtirala nimu gottide ee reetiyagi impedance diagram anna tagitivi illi iruvanta angle pi agirutte illi iruvantadu z ide illi iruvantadu r irutte illi iruvantadu xl minus x ide id gottirbek nimge ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಸ್ ಪೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಬೈ ಝಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾಸ್ ಪೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಾಸ್ ಪೈಗೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಟ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಝಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ಮ್ ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಝೀರೋ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಹೆನ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಹೆನ್ರಿ ಇದೆ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟನ್ಸ್ ಟ್
ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ರೆಸೋನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ರೆಸೋನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ರೆಸೋನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ ರೆಸೋನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಏನದು ಎಫ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಸಾರಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಪೈ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಫೈವ್ ಹೆನ್ರಿ ಇಂಟು ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಒನ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಗಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಟು ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಿಂದ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಇದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ರೆಸೋನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದು ಅದೇನಾದರೂ ಒಮೇಗಾ ನಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನಂತರೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೆಸೋನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ರೆಸೋನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಲೀನಿಯರ್ ರೆಸೋನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಮೇಗಾ ನಾಟ್ ಆದರೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಆದರೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಹೇಳಿ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ ಬೈ ಸಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಆ್ಯಟ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಆ್ಯಟ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕೊಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆರಿಗೆ ಇಕ್ಕೊಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಟ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಫೋರ್ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಓಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಕಂಡುಹಿದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ರೆಸೋನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿದಿದ್ದೀರ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೆಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಯಾಡ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೆಸೋನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಹೆನ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಮೇನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಹಿಡಿಯಂತಿದ್ದಾರೆ ರೆಸೋನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸೋನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಒಮೇಗಾ ನಾಟ್ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಒಮೇಗಾ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸರ್ ಇದು ಬೇಡ ಸರ್ ಒಮೇಗಾ ನಾಟ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಏ ಕಂಡಿಡಿತು ಅಂದರೆ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನಾದರೂ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಎರಡು ಏನು ಕಂಡಿಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹೆಂಗಾದರೂ ಒಮೇಗಾ ನಾಟ್ ಕಂಡಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಒಮೇಗಾ ನಾಟ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒಮೇಗಾ ನಾಟ್ ಏನಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಮೊದಲು ರೆಸೋನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಲ್ಬ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ to an ac source of 220 volt comma 50 hertz one then pit koli inductor antru ide adad mele bulb idiyala bulb andre en gotta idu bulb andre resistor nen pit koli bulb andre resistor anod gottirbek nimage idana 220 volt 50 hertz ge ondu connect madidare next en madidare andre a current of 11 ampere flows in the circuit and phase angle between voltage and current is pi by 4 radian anta heltidare calculate the impedance and inductance of the coil anta idare very very interesting question ella kottiruvanta ಡೇಟಾನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ಇಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗಿನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ
ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಐ ನಾಟ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿ ನಾಟ್ ಬೆಝಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓಮ್ ಸ್ಲೋ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿರುವ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಓಮ್ ಸ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಬದಲಿಗೆ ವಿ ಬೈ ಝಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬೈ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಫೈನ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಝಡ್ ಕಂಡಿಡಿಯಬೇಕಾ ಸೊ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲೆವೆನ್ ಇದೆ ಸೊ ಲೆವೆನ್ ಒನ್ ಸಾ ಲೆವೆನ್ ಟೂ ಸಾ ಝೀರೋ ಸಾ ಸೊ ಬಂದಿರುವಂಥ ಝಡ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಸೊ ದ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಮ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಒನ್ನೇ ಆನ್ಸರೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಿ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಂತರೂ ಎಕ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇದೆ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಕ್ಸಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬರುವಂಥದ್ದೇನು ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವೆರಡೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಸ್ ಪೈಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾಸ್ ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪೈ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಝಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಪೈಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಪೈಯನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟನಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕಾಸ್ ಪೈ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಕಾಸ್ ಪೈ ಅಂದರೆ
ಪದ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಹೌದಾ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಫೈ ಎಫ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ರೂಟ್ ಟು ಇದೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಇಂಟು ಪೈ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದೆ ಅದು ಮ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಂಟು ಎಲ್ ಕಂಡಿಡಿಯಬೇಕು ಈಗ ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಟೆನ್ ರೂಟ್ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ನೀವು ಟೆನ್ ರೂಟ್ ಟು ಅನ್ನ ಐಮ್ ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಇದು ಸ್ಟಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಟು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಲ್ ಇನ್ನು ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರುವಂಥದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನೀವು ಎಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಒನ್ ಏಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇದನ್ನು ಮಿ ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡಿ ಮೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಒನ್ ಏಟ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗೀತಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ಕಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೈನಸನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಒನ್ ಏಟ್ ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಅದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಬೋದು ನೀವು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕರೆದರೆ ಇದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮೊದಲು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ